欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战爆料参与 S 级古装大剧创作，搭档双顶流实力派，编剧名气响。近日，网上一直都在爆料肖战拍完《射雕英雄传》后的下一步动向。那就是参与一部 S 级古装大剧的创作。这部剧的名字一直都活跃在热搜榜上，就是《藏海戏林》。值得一提的是，网上给出的信息是，这部剧是肖战搭档双顶流实力派演员李一桐和李弘毅，编剧和导演的名气都非常响亮。南派三叔和郑晓龙。据悉，青年演员肖战爆料要参与一部 S 级古装大剧《藏海戏林》的创作。看一看网上曝光的演员阵容，肖战搭档李一桐和李弘毅双顶流实力派演员，阵容这一块强强联合非常强大。另外，编剧和导演的名气也都非常响亮。南派三叔相信无人不知，无人不晓。对于肖战来说，肖战本身就是一位值得期待的实力派演员。陆陆续续，肖战为观众们带来了非常多好剧，属实是未来可期。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示跟着官方走，非官宣布约。目前肖战和剧组官方都没有给出消息，自然不值得相信。话又说过来，肖战目前三部待播剧都已经收官了，只剩下一部新电影《射雕英雄传》，还会在春节档上映。这就意味着拍完《射雕英雄传》后，肖战肯定要进组继续拍戏。总之，支持实力派演员肖战，也尊重和支持肖战的决定。我们只需要和肖战的作品见面即可。无论肖战接下来拍什么戏，我们都会祝福肖战一切顺利，也一如既往信任实力派演员，优质正能量偶像肖战。肖战非常棒，再创佳绩。肖战开局扛旗，三部破三万剧集，他独占两部。近年来，中国影视产业迅速发展，涌现出了许多优秀的演员和制片人。其中，肖战和杨晓培无疑是备受关注的两位。肖战以其出色的演技和颜值，成为了新一代演员中的佼佼者；而杨晓培则以其敏锐的商业眼光和卓越的制片能力，成为了中国影视产业中的重要人物。最近，肖战和杨小培联手打造的电视剧《梦中的那片海》在央视播出，并取得了破二的收视率。这部剧集不仅在央视播出，还在腾讯视频上取得了破三万的热度值，成为了腾讯视频第一部破三万的剧集。这部剧集的成功，不仅展现了肖战的出色演技和杨小培的制片能力，更凸显了两人合作所产生的化学反应。值得一提的是，今年腾讯视频热度直破三万的剧集共有三部，分别是肖战、李沁领衔主演的《梦中的那片海》，杨紫、张晚意主演的《长相思》，以及张小斐、黄晓明主演的《好事成双》。而在这三部剧集中，杨小培的西西影业独占两部，分别是《梦中的那片海》和《好事成双》。这两部剧集不仅在央视播出。而且在腾讯视频上也取得了极高的热度值。要知道，肖战的剧《梦中的那片海》是扛旗之作，属于电视剧现实题材赛道的开局范例。谈一些题外话，西西影业是一家具有内容创新性的全产业链影视文化传媒公司，于2020年在上海成立。此前，该公司主要制作网剧，如《千古绝尘》《且试天下》等。然而，在第一次制作电视剧《梦中的那片海》时，西西影业便取得了巨大的成功，实力斐然。西西影业在两条赛道上刚启动就出爆款剧集，左手《梦中的那片海》，右手《好事成双》，两部 S 加全是爆款剧。这不得不让人惊叹杨小培的眼光和实力。究竟是什么样的运气和实力？让西西影业在如此短的时间内取得如此巨大的成功呢？首先，杨小培具有敏锐的商业眼光和卓越的制片能力。在选择演员方面
，他选择了备受关注的肖战作为主演，这无疑为剧集的成功奠定了坚实的基础。而在剧本创作和拍摄方面，他也注重细节和创新，力求打造出高质量的剧集。《梦中的那片海》的成功离不开肖战和李沁的出色演绎。肖战作为当前备受关注的演员。以其扎实的演技和深入的角色理解，成功的将剧中角色肖春生塑造的生动鲜活。他的表演真实自然，能够让观众深入感受到角色的内心世界。李沁同样以其扎实的演技和细腻的情感表达，成功的为观众呈现了一个立体、丰满的角色形象。两位主演的出色表现，为梦中的那片海的成功奠定了坚实的基础。除了实力之外，西西影业的成功也离不开一些运气成分。在竞争激烈的电视剧市场中，一个作品要想脱颖而出，除了要有过硬的质量，还需要有一定的运气。而西西影业恰好在这两方面都做得非常好。他们凭借敏锐的市场洞察力和独特的艺术眼光，准确地捕捉到了观众的喜好和需求。总的来说。杨小培领衔的西西影业，在当前电视剧产业的发展中扮演着越来越重要的角色。演员肖战的实力亦越来越纯熟与犀利，都是各自行业的佼佼者。他们以出色的作品质量和独特的艺术眼光，赢得了观众的喜爱和市场的认可。未来，我们有理由相信，他们将继续为我们带来更多优秀的电视剧作品。王一博意想不到这么好笑，回归爱豆装，粉圈态度与众不同。作为娱乐圈的顶端流量，坐拥千万粉丝的王一博，如今想低调都难。王一博三个字，自带热度，甚至都可以成为形容词，代表着美好。这就是顶中顶流量的厉害。王一博本人也想不到，他的粉丝会这么强悍。这次王一博出发巴黎。特意换了新的发色，没想到哪怕头戴帽子，都被眼尖的网友发现端倪，瞬间送上热搜，还是那么的搞笑。王一博新发色藏不住了，所幸王一博知道后，也就不再遮遮掩掩，直接亮了出来，有种说不出的摆烂的姿态。实在想不到粉丝会这么与众不同。早知道王一博曾经起早贪黑，换了一头绿发。出席活动都无人问津，根本没有在乎这头绿发。如今却喜提热搜不说，还在王一博飞往巴黎的路上做出更让他想不到的事情。有人听说这次的行程，想要一度王一博芳容，纷纷订了头等舱。结果王一博和工作人员都没有买到票，只能买经济舱。好笑的是，还是头牌座位，旅客进入看到的就是王一博。这道风景有点养眼，这个帅哥可是轻易不能遇到的。这种福利得益于王一博的粉丝们，他们真是功不可没，主推一个不走寻常路。娱乐圈要的就是与众不同，王一博就是这种的存在。喜欢他的人同样如此，粉随正逐才会彼此吸引。网友拍的王一博一脸茫然无措的眼神，软软糯糯中带着点可爱。意想不到，王一博和他的粉丝会这么好笑，从未有过交叉，主推一个平行对视。有人发现，王一博消失这段日子是去增肌了吗？上次晒黑后，分层的胳膊还没有恢复，估计王一博本人也不在乎，在新爱好上估计也没少花时间。你看，他肩膀更宽了，手臂也比之前壮了，胸肌也厚了，但脸却小了。从手臂的分层看，没少打高尔夫。这段时间虽然没有公开亮相，可是王一博却没少给我们送惊喜。晒照不说，还在中秋送祝福。营业的节奏很勤快，这让粉丝开心不已。这次王一博回归爱豆装，粉丝火眼金睛发现后，王一博在抵达巴黎后，快速大步流星的往前走。海外接机的粉丝这次更是不少，带着灯牌。还有绿色气球来，可见人气不俗。喜欢他的人遍布全球。王一博这次的出行，影响力不言而喻。话说回来，王一博粉丝有点猛。
，很多大粉们的地址显示都换成了法国，这一路跟随而来，可见喜欢的程度。王一博和他的粉丝有种不在一条线上，却总有种说不出的好笑，各过各的，却彼此守护。王一博从不没粉，保持一定距离的那种，粉丝也是一群风中凌乱，得不到的总会在骚动，想想都觉得搞笑。我是小肥妖，这次王一博和他的粉丝画风有点搞笑，反正我是笑得合不拢嘴。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。